。我有一些证据，我知道你一直对我念念不忘。哎呀，被揭发了呀！全听你说。在讲说他欠扁啊，社交什么。多糖，上个月，上个月。谢谢他。我今天请来的这位嘉宾呢，可以说是中生代最亲近、最帅的一位男神，而且我跟你说，啊。啊，不是长青，长青不行啊。Excuse me 啊，从生代演员当中，李明送入行的时候我还在大学啊。Kim 又在长青哦。OK， 很乱，没关系。Kim Kim 比我入行很久哎。是是是是是是，因为你入行的晚，三十岁才出道。可是我会说你是很幸运的一个中生代演员。而且你就一个人独红了十年，一出道就独红了十年。我会说那个是冰灰的年代，会吗？因为你那个时候出道根本就没有人可以跟你较劲，有谁吗？嗯，跟我同期入行没有几个人啊，几乎没有对手，对对又帅又能演。啊，好、啊、，OK， 我我们已经开始 roll 了吗？嗯，没有、啊，已经 roll 了，没有、啊，没有。<笑>就我我我我,我这么认为，你也可以说是幸运啊。我一直都觉得我很幸运，呃，当然我入行的时期，很多人很多人都问我有没有参加那个插花横艺啊，什么什么什么，所以我本身是，呃，在两届插花横艺的中间入行。是是，我翻阅了很多的资料，我就说那个是冰灰年代，谁与争锋，没有人。也不能说谁与争锋嘛，因为那时候我入行之后，呃，也有很多人在在上面嘛。嗯，比如说有有李明星啊、明叔啊之类的。老了老了，所以老了。明叔比我小啊。<笑>呃，因为我也入行的晚，所以我是二十九岁才入行，所以那时候可以说是天时地利人和。然后刚好入行之后又，我们那时候我觉得了，呃，新传媒正处于巅峰的状态。一九一九九八九九年，对。OK。我入行之后的第二部戏《出路》。你以前的威风跑去哪里呀、啊？你记不记得？鸭仔是怎么死的？三哥又是怎么死的？我觉得是这么多年来，新传媒在我心目中还是一部最好的一部戏。树路郑明辉。就那一部戏，就马上让你在出道第二年拿到了最佳男配角。对，最佳男配角，这么快就拿到了。所以我觉得我很幸运，因为那个刘妹的角色到现在还有一些老太太、老哥，他们看到我，哎，刘妹，他们还记得我那个。我也我也是记得，因为因为因为你不要高兴的太早，那时候没有网络，大家可以看不可。嗯，好，对，那个是，我跟梁娜也是了。在那个时候，大家都看到。呃，坦白说，我那时候演那部戏真的是乱打乱撞的，然后兼职是郭林颂，然后导演也是当时最好的导演，比如说呃，有碧珠啊、娘这么这些。OK, okay.。所以他们都教了我很多东西。一个成功的艺人，一个得奖的艺人，背后有很多很多的努力是人家看不到的。所以，所以你你说幸运，我不竟然觉得是幸运。尤其，尤其你从来没有学过演戏上的课程，没有，没有。这个你就自己误打误撞就自己这么摸索来，嗯，你怎么会有这样的领悟呢？可能跟我的性格有关吧，因为我从小到大，呃，因为可能之前以前读书不是太用功。然后到了一个阶段的时候，你们这种学霸都 no 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 no, 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 no 我很用功，真的真的真的真的。呃，我在高中的时候，突然间觉得
，我们的生活就是为了学业，整天拼读书啊，什么什么，就是为了考好成绩。那时候我对整个系统非常的不满，我觉得我不想当一只小老鼠，所以当时年少无知，想要叛逆的方式就是我不要读书。那时候就考那个 A level 的时候，因为我不要读书，我进考场就是睡觉。这是一个抗议了，所以在 A level 的时候，其实当然你去考场睡觉，当然是考了一半不及格嘛。所以我基本上考了 A level 之后是被高中踢出来的。对。哦，就是，所以你是那种。对对对对。他曾经很叛逆。我我是蛮叛逆的啦，蛮叛逆的。然后当时就进了兵营当兵，然后我的同学当时同期的同学，他们都上了大学，那时候才突然间醒悟了，就说。有时候你要对一个系统反抗的话，不,不是你应该了解它是怎么运作，然后从里面打败它这样子。我永远都觉得我自己知道的东西不够，呃，认识的东西不多，所以我就一直要鞭策自己去学习更多的东西。意思就是说，你不管再坏或者再叛逆，你是一个求知欲很强的人。对，所以可能这个就。因为这个性格的改变或者成长，我就在拍戏的时候，我就非常的积极。我就算不是在拍我的时候，我永远耳朵是在听导演啊、工作人员是在讲什么东西。可能在那边休息的话，我也会一直瞪着眼耳朵在那边听导演在说什么，一直在学习学习，然后就对自己的要求很高这样子。我我我就想要想想知道，一个人能学好学乖，最终自己的那个选择。是跟旁边人有关系，还是自己的关系？你有两两帮朋友吧，一帮是打架的，对对，一帮是很好的、呃。为什么你会做这样的判断？那时候我的 A level 彻底的崩，彻底的崩溃之后，我本身觉得我非常让我的爸爸妈妈失望。我你终于讲到你家人了，我就说你这一路上怎么都自己想自己做，自己晃，自己打，自己闯。那时候我记得，考试不及格之后我就回家，那我就跟我爸爸说，我我我非常丢，呃，你的脸。然后我爸爸也哭了，他就说 ，It's OK， 你呢？呃，所以我更觉得对不起他，在那方面我就觉得，必须证明给我自己，也必须证明给我的家人，呃，说我是可以做到的，所以我就，呃。再考一次，所以考进大学不是因为我说我要做一个高材生还是什么了。我觉得，一方面是为了要，呃，报答我父母对我的养育之恩。在那个时候，你才想得到，你伤了他，然后才报答他。我觉得年轻人，嗯，长大的时候都是自私的，永远不会想到父母对他们的付出。直到有些事情发生的时候，父母依然的关心他们、照顾他们的时候，孩子才会感觉得到。所以，我可以说，你虽然现在很好，因为我们人生只有结果，没有如果。可是，我还是想问你，在那个时候，你会不会觉得，如果可以再来一次，你会不会做这样的选择？不要再伤家人的心吗？我可能会更用功一点，但是如果我用功读书的话，我可能就不会经历过那一段自己要挣扎，因为你看到你所有的朋友都呃都上大学啊，都各奔前程。然后你自己突然间只有剩下你一个人在那边，你看着他们的时候，我就不会有那种感觉，所以我从那个时候开始到今天，我都会，我都永远记得那个感觉。是是是是。所以我从那个那一刻起，我就不管做什么，我都一直鞭策自己，就一定要做的最好。我我记得我我爷爷，就他在我十一十二岁的时候就去世去世了，然后他去世之前跟我的我母亲跟我爸爸说。冰辉这个人，嗯、呃，你要看着他。如果他去，他走偏门的话，他可以非常坏；可是如果他走正路的话，他是可以很好。所以他是一个大好大坏的一个人。爷爷从小就看到你的这个特点，嗯嗯、所以我本身我觉得我也有非常非常极端的两方面。你是一个高材生，嗯，国大政治经济系双料，嗯，学士吧，嗯，你本来就没有心想要当演员的。嗯只是做个模特，那时候也只是 part time 玩玩。嗯，对，呃，我在当兵之前吧，然后就
呃，在街上遇到了一个当时呃新加坡当红的一个模特儿。如果说新加坡有 super model 的话，他应该是当时他是 Serafina Fong。哦，不是不是，我也是 model agency，、啊、我也是 model。在当年九八、九七、九九那个时候很 hot model， 我都是 model。对对对，是几乎每个人有手有脚都是 model。不是不是<笑>，还是要有一点啦。把你颜值好，所以 OK。不不不，我我是 high T 的那一种，很比你。大学毕业之后，其实新传媒找过我一次，因为他们当时应该是看了我的本子，在我当模特的那些 c o m p a 所以我大学毕业之后呢，就新传媒来找过我说，呃，我们想签你当演员。可是那时候我坦白说，对演戏这门东西完全不感兴趣，不怎么感兴趣，因为我本身没有看太多的电视。那那时候他们提出的工资大概是多少？两千，很多哎、欸，是吗？很多哎、欸，你等我出道的时候，他们给我多少吗？八百七，我还要扣 CPF 哎、欸。我也是啊，所以那时候他们这个两千是要扣 CPF 的。所以那时候两千就 anyway anyway， 最重要的是，当时我我我就算了一些东西了，就是如果我去外面一个当刚刚大学毕业，经济学、政治学的一个，我应该可以拿到更多一点。然后呢，就大概那时候的工资，一九九八年没有，没有两千五，两千五，两千五到三千，就差五百。对，<笑>你算数，你这经济学怎么算的？所以我就算那个五百呢，呃，能不能加上我对那时候对经济跟银行、金融这方面的兴趣 ？OK OK， 对我来说是值多几千块吧。所以那时候我就没有加入新传媒。我就本来是打算去美国修读 MBA， 呃，那时候就丁宋丁宋姐就过来说，我们有一个单元剧，呃，希望你能够演一个角色。我还记得是《边缘档案之偏偏风度偏偏先生》，对，我想要。那时候我有点嚣张，我说哎，没有空，没有空。他们就说哎，不要急，不要急，我们晚上拍你，有时间拍你。我们迁就你的妻，我我感觉到诚意了那时候，然后我就呃接了那部戏，演了之后，呃我就辞职了嘛，然后我就打算申请去美国了，然后呃林松姐就过来说，哎，我觉得你可以演戏，啊、呃，要不要尝试一下？然后呃新传媒高层也也向我再给了我一张合约，说这个是我们的合约，又不一样了吧？那时候啊不一样，这个就是你第一次接触电视剧的拍摄吗？嗯，当模特的时候都陆陆续续有拍一些就是画面。如果现在你去卡拉 OK 啊，我知道。<笑>现在你去卡拉 OK， 好像、呃、你是我心口永远的。对对对对对对对对对对对,对。<笑>呃、那首歌的 MV 是你拍的？是，是我拍的。那时候还是有那个八十年代郭富城的。很帅，很帅，很帅，很帅。我觉得很帅。对对对，在我的意念里面，演戏是一门很容易的一件事，很简单的一件事。当然，那时是因为我的无知。我签约之后开始演戏的时候，我才发现，原来演戏这门东西是一个博大精深的东西，是就好像打高尔夫球一样，你永远是不能达到一个所谓的呃一百八千，你永远可以更好，可以演得更好更棒。所以现在我我我我可以说我演了大概两三年之后吧，我就真的深深的爱上演戏。那那我也只能说，你这人生这一种失败就那一次 A level 了。不是啦，我有很多失败了，我我常常都在失败。为什么？我觉得你是全能的，你常常在失败。那、yeah. 或者说你的人生低谷，最低最低的。没有，因为我<笑>没有咖啡。有人活到这么这把年纪没咖，人生没低谷没低潮，你要没有没有咖啡是一个低谷，<笑>没有咖啡是人生的低潮，你人生没低谷没低潮没有，当然是有，可是如果你说就是低谷我出不来的那种没有，你你是说因为不我会允许我被这个所谓不如意的事情发生，因为我本身是一个很理智很理智的一个人，你是一个很理智，我是一个很理智的一个人，我是一个很理性的一个人。非常理性的一个人，这也是我为什么想要对演戏这门东西很感兴趣。演戏这个东西就让我探讨我感性的一面，所以我非常喜欢演戏。也就是等于说，演戏是你一个感情的出口。一方面可以这么说，另一方面是让我探讨我自己的情感
，因为你的现实生活中是没有的。有，我只是，你只是，不是 ，no no 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 no，, no, no. <笑>我我我是一个非常感情丰富的一个人。no， 你理性，你刚才感觉到的，我感觉到，我知道。所以我只是在我现实生活中，我我是一个感情丰富的人，看是，可是我永远是七分理性来压抑我这个感情。为什么？因为我天性还是天性，天性。因为我也觉得，就是在我们人人的这个生活中，有什么问题解决问题，但问题就不存在，不用去因为啊思考啊什么生气啊什么事，没有没有必要。我很羡慕你这种人呢，你就是说你在电视台里面发过脾气，你没有在工作上暴躁过，你没有碰到一群猪的队友，或者是一个那种拍戏拍到一半生难尿的 cameraman。什么什么什么？他忽然那个，就是你没有在工作上曾经。我最不能接受的就是不专业的人。是的，工作不专业的人。可以发脾气吗？我没有发脾气。可以讲讲吗？你可以把你的情绪。我没有发过脾气。我觉得如果你要批评一个人，你要讲一个人，你可以非常非常。淡定的，他影响到你啦，影响到整组啦。你也可以很淡定的跟他说，你非常不专业。你不带感情吗？我当然是带感情、啊、你讲那些话的时候，你也没有生气的语调。我会生气，可是我觉得没必要在片场发脾气。你从来没有？没有。他们都跟我合作，我有没有看我在片场发过脾气？没有。我曾经跟一个呃人对戏，他 NG 了四十五次。我算了，我也算了。阿边上，不是，<笑>没有没有，阿边十二次也没有来，没有没有。呃，他 NG 了四十五次，四十五次。当然，而且因为是带我的肩看到他嘛，所以我必须在里面。而我我我当时到了二十次的时候，我就，可是我觉得我理解一个演员的心态，当你的对手就是哇。的时候你会更紧张，你越不能给他压力啦。所以我就 OK， 以一个长辈了，那时候我比较资深一点点，我就说 OK， 然后我就给戏给戏，因为当时如果我真的说，哎，能不能背好你的台词的话，哇，他就会完全崩溃。你最专业、最重要的工作上，你都不发脾气了，对家人、对朋友，嗯、好，咖啡来了，拿咖啡给你们 ，OK， 好啊，一定选好吧 ，OK， 好，可以，我也去干了，没有哎、欸，真的没有哎、欸。啊，我有抱枕哦哦。哎，我上个厕所。可以走了吗？好了。来了。啊，然后这个加奶了。这卫生，我就不可以加。人家跟我讲的。OK OK 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 OK。啊，好，好，好，好，好。非常好笑，非常好笑，非常好笑。OK， 我必须要讲哦，那个人没有脾气是不可能。我记得了，我我有发脾气，就是开车的时候会发脾气。那也不是对人，那个是在心里头暴躁。嗯。但是可不可以这么说？因为你已经有一定的程度 level 啊，你已经先设定了很多东西。所以其实你是有怪癖的，也不好相处的，只是人家没有动到而已。嗯，我是有些怪癖。<笑>比如说，曾经做过你的助导的，知道你有三样怪癖。讲<笑><笑>什么嘞？啊，呃，第一，你的包包不能放在地上，嗯，因为你觉得是清洁、干净、嗯，因为我有洁癖。你有洁癖？我有洁癖。蛮严重的洁癖。第二 ，wardrobe 就是我们公司的服装间，不能给你脏袜子或是旧袜袜子穿，这也是清洁 ，of course。旧的可以，不过洗过就 OK。那你没送拿来闻没？一看就知道了呀。不一定的哦。有，因为洗过的有那个 tag 的吗？第三，要准时放饭。对。这三点是曾冰辉的一个标志，助导都记得。哎，冰辉记得这三点哦。嗯嗯 ，OK， 嗯，有个性吗？我觉得这个不是个性吧。我我我我解释给你听，为什么包包不应该放地上？就比如说你去一个公众的地方嘛，对吧 ？OK 啊，然后我们就你就放在地上聊天对吗？啊 ，OK， 然后我们就聊了之后就拜拜对吗？那你就你就说哎呀，我想拿 tissue paper， 你就拿你的 bag 放在你的这边，你就拿你的 tissue。刚才在地上那些所有的细菌都现在已经在你的裤子上面了。
所以你就放回去，没事，我就拜拜了。那你就去你的车，啪，滴滴离开你的车了。那你就把你的包包放在你的那个那个副驾驶旁边。我那边细菌全部在你那了嘛？你现在细菌那边也有，现在这边也有。等你开车，你到副驾驶，你就放这边。你那时候你的手已经脏了，这边也脏了，背也脏，就哦，开门哦，已经脏了。OK， 那你就回到家，把你的包包放你的床也好啊。所以你动动动动，你家里全部都是在这个地上的细菌，全部散播在你的家。在你的家了之后，搞不好你洗澡之后，你觉得哦，你通常都洗澡之后洗澡，那你洗澡那天晚上你洗澡之后，你觉得干干净净，完全都 OK 了，你就躺在床上说，哎呀，我要拿我的唇膏吧，就拿你的背，今天早上这个背，就拿到你的床上，你就放那边找找找找，因为洗澡了哦，干净了哦，把现在细菌全都在你的你的睡衣上面，就你拿东西你就去，因为干净睡觉，你在背，现在细菌全部都在你的背了哦，你的所以我我我的这个逻辑没有没有，我这个逻辑对不对？对不对？不是。你为什么就跟背过不去？你为什么在生活上的那个洁癖？哇，我跟你讲啊，从今天开始，我们所有同事啊，大家小心，因为我们常常等，就是到哪里出来就哎、欸、有背，我们就放下去，然后我们就做。如果一放下去，那是冰灰的背，你看到你会怎么样？呃，那时候有过，就是一个新的 PA， 那个新的 PA 就放地上嘛，然后那时候我就看到，啊、我也没有骂他，我就，那我就上去跟他说，很很淡定的跟他说，你你。你知道我有一些就是不正常的地方，什么什么，他说，然后然后其那个当时的助导就，啊，说说说说，啊，冰冰大哥 ，sorry sorry， 那没事，然后就吊起来，然后就拿湿纸巾抹了一下就 OK， 然后之后他就非常照顾我的宝宝这样子，然后呢，到我们就去袜子吧 ，OK， 这袜子你你会穿昨天穿过的袜子吗？不会对不对？这是人之常情啊。真的有唱过，是，因为我们 VIT 有时候出国很困难，怎么说呢？有时候是十多个钟头，然后你可能暂时脱下来，你又再穿回去，我觉得是，因为是不能洗澡，我们忽然就去哪里呀、啊？那那种，那我会带私货。哦哦，我记得你有一次，哦，我知道他的八卦了，他有一次上综艺节目，哇，出白单的他，他出白单，他不要住那个 hotel， 然后自己付钱去住。五星级酒店，因为没有 tissue t o i l e t paper， 是你对吗？是，是，连你，呃，不可能，不可能。你有没有开过 variety 出国的？我有啊。什么？我忘了，太多了。你不讲。我宁愿花一小笔钱去买 t o i l e t paper， 好过换酒店，对吧？啊、哦、，OK， 可能，可能，可能记错了。第三，放饭要准时。这点很重要，这个跟你就跟跟我们哭的要求是很基本的一样。呃，对，因为我有好几次经历到导演拍拍拍拍拍拍拍到两点，两点半不没有放吃饭，所以我觉得拍戏应该对大家公平，就是你可能不饿，可是其他人会饿。我觉得就算是工作人员，就算是什么都不顺利也好，什么都不好，到了吃饭时间，为了大家的福利，觉得应该放吃饭。对不对 ？Come on, come on、啊。对，所以他们在那边，他们一过十二点半的 ，OK， 他们还要一个钟头的。不用不用，因为十二点半不吃饭，他们就，啊，哎，再揉一个。所以很明显，这个是我觉得大家这整个行业都应该有的一个专业系统。如如果真的没吃饭，你会怎样吗？不会啊，不会。现在就叫外卖哦，去去去。那外卖来了呢，那个导演或者什么就会有压力。哦、oh, okay, ，我们吃饭吃饭，大家放吃饭了，这样子。所以任何不爽快的事情碍着了你，你会自寻解决的方法对。对，我觉得没有必要。正如我说的，我觉得没有必要发脾气，呃，泼妇骂街，或者是大声喊叫<笑>这样子，在片场，在片场，<笑>我觉得没有。必要这样子做，即便是任何外来的因素，你都会很理性的去克制所有的情绪发泄。这对一个艺人来讲是非常非常难的。然后我想要知道的就是，跟你合作这么久啊，你有没有最欣赏的一个艺人，或者是演技，或者做人处事方面？我做人处事，我第一次有一个经验吧，就是文芳。哦，那时候我就跟文芳拍了一部戏，我发现文芳她每天都一定准时到场，她永远不会迟到。然后她到了片场之后，她永远都懂得自己已经背好台词。消化完毕，然后不管是他睡一两个小时、三个小时，他永远出来是那么美的，嗯 ，perfect， 你懂吗？我说，哇，这个女人怎么办到的？因为我回去我说哇，黑眼圈啊什么什么嘛。
他每一天出现的状况都是我觉得是最好的状况。是是是，片场也很专业，从来我没看过他发脾气。是他正能量很高，他也不会去想一些坏的，讲一些坏的。对，所以第一就是文化吧。我第一次觉得，哇，这是我应该向往的一个目标。你怎么不追他呢？当年，你在中国曾经拍过最最最辛苦，让你真的是害怕了。一瞬间我在想，哇，后面有一百匹马。<笑>拜拜，真的是万马奔腾的。十五片是这么高，我要让观众知道，十五片是多难放进去。